ആനയുടെ വലുപ്പം അറിയില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി തിരികെ തരുന്ന മൃഗമാണ് ആന എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത ആന ശരീരം നമ്മുടെ എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രസക്തമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല കളിപ്പാട്ടമാണ് ആന ഗാംഭീര്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ആന വലുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയത് ആന തന്നെ ആനവാൽ മോതിരം സമ്പന്നതയുടെ മുദ്രയാണ് ആനക്കൊമ്പ് ആഢ്യത്തിന്റെ പ്രതീകവും ആനയെ കേരവൃക്ഷം പോലെ അടിമുടി പ്രയോജനം തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കാം പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം കുപ്രസിദ്ധിയും പേരിനൊപ്പം തിടമ്പായി കൊണ്ടു നടന്നവൻ ഇന്ന് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് പോലും പ്രതിസന്ധിയിലായത് അവനു വേണ്ടി ജനം വാദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം കൊണ്ടാടാൻ ആരാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ആനപ്രേമികളും മൃഗസ്നേഹികളും ഒരുപോലെ അവനു വേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാ അഴകും ഒത്തുവന്ന കൊമ്പൻ എന്ന പ്രശംസ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു നാട്ടാനയില്ല എന്ന വിശേഷണം മാത്രം മതി രാമചന്ദ്രൻ എത്രത്തോളം കേമനാണെന്ന് വ്യക്തമാകാൻ ഏഷ്യയിലെ ആനകളിൽ ഉയരത്തിൽ രണ്ടാമനാണ് രാമചന്ദ്രൻ ഏക ഛത്രാധിപതി പട്ടമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ആന തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കൊമ്പൻ വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ വാർത്തയായത് കൊലയാളി ആനയുടെ രൂപത്തിലും കൂടിയാണ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരളത്തിലെ നാട്ടാനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകത്തുകയായ രണ്ടു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇട്ടവനാണ് രാമചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ഏകത്തുക നൂറ്റി അൻപത് എഴുന്നള്ളിപ്പെങ്കിലും ഒരു വർഷമുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ രാമൻ പൊന്നും വിലയുള്ള സൂപ്പർ താരമായി നിറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവൻ ജീവനെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായത് അതിനൊപ്പം തൃശൂർ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന ആനയെയും ആക്രമിച്ചു കൊന്ന ചരിത്രമുണ്ട് രാമചന്ദ്രന് പക്ഷേ പൂരത്തിന് അവനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും പ്രസക്തമല്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവൻ്റെ അഴകും അതിനൊപ്പം വളരുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആന പൂരപ്രേമികൾ പറയുന്നു തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ബീഹാറിലെ ആനച്ചന്തയിൽ നിന്ന് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അന്ന് അവന് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മോട്ടി പ്രസാദ് എന്ന പേരുള്ള ഈ ആനയെ ആനലക്ഷണ ശാസ്ത്രം നോക്കിയാണ് ഉടമ വാങ്ങിയത് അദ്ദേഹം മോട്ടി പ്രസാദ് എന്ന പേര് മാറ്റി ആനയ്ക്ക് ഗണേശൻ എന്ന പേരിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മാർച്ചിൽ പേരാമംഗലത്തുള്ള തെച്ചിക്കോട്ട് ദേവസ്വം അധികൃതർ ദേവസ്വത്തിന്റെ വകയായി ഒരാനയെ നടക്കിരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഈ ആനയെ പറ്റി കേട്ടിരുന്ന അവർ തേടിയെത്തി ഇതിനെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അവർ ഗണേശിനെ വാങ്ങി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കിരുത്തി പിന്നീടാണ് അവൻ രാമചന്ദ്രനാകുന്നത് പത്തരയടി ഉയരമുണ്ട് രാമചന്ദ്രന് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്ററാണ് ഇരിക്ക സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഉയരം ഉടൽനീളം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളമാണ് വിരിഞ്ഞ മസ്തകം കൊഴുത്തുരുണ്ട നീണ്ട ഉടൽ ഉറച്ച കാലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ലക്ഷണമൊത്ത പതിനെട്ട് നഖവും നിലമുട്ടുന്ന തുമ്പിക്കൈയും തലയെടുപ്പുമൊക്കെയുള്ള ഈ ആന എഴുന്നള്ളത്തിന് കോലം കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തിടമ്പിറക്കും വരെയും തല എടുത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്നതാണ് രാമനെ ആനപ്രേമികളുടെ മെഗാസ്റ്റാറാക്കുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവിൽ എത്തിയത് മുതൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കുസൃതികളൊക്കെ പ്രകടമായിരുന്നു പാപ്പാന്മാരെ അടുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നില്ല ഇവൻ ആനയെ നടക്കിരുത്തിയതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയെന്ന പൊതു തീരുമാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാൽ കാലം അവിടെയും രാമനെ മാറ്റി നിർത്താൻ തയ്യാറായില്ല തെച്ചിക്കോട്ടുകാവിലെത്തി അധികം കഴിയും മുമ്പേ രാമചന്ദ്രന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണമായും നഷ്ടമായി വികൃതി കാണിച്ച ആനയ്ക്ക് പാപ്പാന്മാർ നൽകിയ ക്രൂരമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു അന്ധത വരുത്തി വെച്ചത് വലതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആനയുടെ ഇടതുകണ്ണിന്റെ സ്വാധീനവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നീട് കെട്ടുതറിയിൽ നിർത്തി ഏറെ കാലത്തെ ചികിത്സ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആനയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ കരുതിയിരുന്നിടത്താണ് പാലക്കാട് എരുമയൂർക്കാരനായ മണി ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പനായി വരുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ഖ്യാതികൾക്കും ദേവസ്വം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എരുമയൂർ മണിയോടാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ രാമചന്ദ്രനെ തറിയിൽ നിന്നും അഴിച്ച് എരുമയൂർ മണി അല്പം വെള്ളം നൽകി ആദ്യമായി ഏൽക്കുന്ന ആനയെ തനിക്ക് വിധേയനാക്കാൻ പാപ്പാന്മാർ പട്ടിണി കിടത്തുന്ന പതിവുണ്ട് വാട്ടുക എന്നാണ് ഇതിനു പേര് എന്നാൽ അതുവരെയില്ലാത്ത രുചികൾ രാമചന്ദ്രന് നൽകി മണി ആനയുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റി മണിയുടെ മണം പിടിച്ചാൽ ശാന്തനാകുന്ന രാമചന്ദ്രൻ മണിയാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഖ്യാതിക്കും കാരണം അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൊമ്പനായി രാമനെ മാറ്റിയത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിടമ്പേറ്റുന്നതും കാത്താണ് ആനപ്പൂര പ്രേമികൾ ഇരിക്കുന്നത്